Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim aqui hoje para falar de um filme que eu sinceramente estava bem ansioso e curioso para assistir, que é Gran Turismo. O filme que estreia no dia 24 de agosto nos cinemas. A gente já assistiu e eu vou contar para vocês o que eu achei e o que, que vocês podem esperar desse filme. No filme, o jovem Ian Mardembro, tive que dar uma lida aqui, Mardembro, acaba vencendo uma série de competições de videogame de Gran Turismo e é selecionado para entrar na GT Academy, uma academia para pilotos de simulador, já que eles consideram o Gran Turismo como um simulador de corrida e não simplesmente um jogo de videogame qualquer a ponto de trazer esses pilotos do videogame para provar que eles podem se tornar pilotos de verdade pilotando carros. E o Ian, que é um rapaz que sonha em ser piloto desde quando tinha os seus 5 anos de idade, vê nessa a sua grande chance de se tornar realmente um piloto, já que a sua família não teria condições de levá-lo por esse caminho. O mais interessante nesse filme, já de largada, é que ele é uma história real. O Ian realmente existe, a GT Academy realmente existe e é incrível que essa história seja real. O filme vai trazer aquela estrutura de filmes de esporte como tantos outros que a gente já viu por aí, mas consegue fazer isso realmente num ritmo que corresponde a uma corrida de carros e isso faz com que o filme fique muito interessante. Ele é um garoto, tem um sonho que parece inalcançável até que a oportunidade chegue e ele vai ter que se provar para todos, inclusive para ele mesmo, para alcançar esse objetivo de se tornar um piloto de carro. Então tu vê que aí na história não tem nada de muito original, a não ser o fato dela ser verdadeira realmente. O diretor do filme é o Neil Blomkamp, lá de Distrito 9, e que aqui ele consegue realmente nos levar para dentro desse carro de corrida. Isso vai agradar principalmente quem é fã do jogo. Quem vem do jogo para assistir o filme vai gostar muito do que vai ver. Ele traz algumas soluções visuais na transição de ver o Ian pilotando um carro ali num simulador. E o carro vai se formando, essas cenas tem no trailer, então não é spoiler. O carro vai se formando e acaba indo... Tu vê imagens do jogo até que vira o carro e as cenas de ação continuam. Essa transição ele faz algumas vezes e em todas as vezes é muito legal. A parte de som do filme é outro destaque muito positivo porque realmente tu sente que tu tá com aquele headset jogando o jogo porque o som tá muito próximo. Tu vê ele trocando de marcha. Tu vê o barulho do pneu como se tu realmente estivesse dentro do carro. A parte do som do filme me surpreendeu bastante mesmo. O filme tem um centro dramático que eu achei que não fosse me pegar muito, mas que acabou funcionando bem legal no filme. Tanto da relação do Ian com a família, quanto da relação do Ian com o seu engenheiro que é vivido pelo David Harbour. Esse engenheiro já foi piloto e tem um segredo de por que ele não é mais piloto. Tudo isso o filme consegue utilizar muito bem. De novo, a gente já viu isso em outros lugares, mas aqui funciona muito bem, principalmente por causa do David Harbour. Ele que é, na parte das atuações, o grande destaque para mim no filme todo. O Art Madeque, ele tem alguns momentos bons, mas nem todos... Ele realmente parece um jovem bem inexperiente. Isso acaba funcionando para o filme. Inclusive, eles quase não escolhem ele como piloto porque ele não vai bem nas entrevistas. Só que, às vezes, isso reflete demais também na atuação dele como personagem protagonista do filme. Em alguns momentos, ele me perdeu um pouquinho. Mas, no geral, acaba sendo ok. Principalmente porque o Orlando Bloom... Pasmem, é a grande decepção do filme. Ele é o cara que chega com a ideia para a Nissan de criar uma academia com pilotos de simulador para torná-los pilotos e levá-los para as corridas. Mas o personagem funciona muito pouco. Visualmente, sei lá, eu não gostei. Eu fiz até algumas brincadeiras nas redes sociais, lá no nosso Instagram. 
falando um pouco que o cabelo dele parece que tá estranho, não tá ornando. Tem alguma coisa que não tava legal no Orlando Bloom. Ele é um personagem que se tu retirar do filme e dizer que qualquer pessoa na Nissan teve a ideia, o filme vai funcionar da mesma maneira. Eles não trazem essa importância para ele dentro da história. Tudo isso fica a cargo do Jack, do personagem do David Harbour. As próprias discussões dentro da Nissan elas são muito rasas e muito rápidas. O filme realmente corre demais para chegar na parte que ele queria mostrar, que eram as corridas. Isso funciona por um lado, por outro nem tanto, porque a gente não sente o peso e a responsabilidade que foi da Nissan de botar pilotos de simulador dentro de carros reais, arriscando a vida. E aí, por mais que esse seja o ponto central do filme... Muitas vezes a gente não sente o peso da Nissan nessa escolha. Na hora eu me lembrei do Matt Damon lá em Air, que ele tem essa ideia também de criar o Jordan, de trazer o Jordan para Nike, e todas as decisões ali têm muito peso. Então o personagem do Matt Damon tem grande importância em tudo que aconteceu na história, e, a, e o peso das decisões da Nike são muito presentes no filme, o que poderia ter funcionado muito bem aqui em Gran Turismo também. Dimon Ronso é um ator que eu gosto muito, faz o papel do pai, tem ali um momento que é bem emocionante, mas no geral ele também é somente prático dentro do filme. O Josh Stradowski, que faz o que seria o vilão ou o grande adversário dele no filme, acaba funcionando mais na pista do que fora, o ator é bem quadrado, não expressa muita coisa... E o filme não aproveita muito esse fato dele talvez ser gelado, sei lá, o um micarraque né, das pistas. Enfim, não funciona. Mas dentro da pista, obviamente que funciona. Ele tem um carro dourado, como se fosse extravagante e ameaçador ao mesmo tempo. Parece que ele só tá ali porque o pai é milionário. Enfim, tudo isso o filme traz e reflete mais na corrida no carro do que no personagem. O grande ponto alto do filme acabam sendo as corridas por toda essa questão um pouco mais técnica de som e tudo. As câmeras que eles usam, às vezes, é as mesmas câmeras que a gente vê no jogo. Então isso ajuda a atrair quem é fã da franquia. Eu, como gosto de jogar os jogos, não sou aquele fã hardcore, mas gosto bastante de Gran Turismo. Acho que jogo desde sempre. Consegui ver muita coisa dos jogos ali e funcionou muito bem, além de ser um bom filme, uma bela propaganda aí da Playstation que tá para lançar um Gran Turismo novo, então vem aí. Eu saí com vontade de jogar Gran Turismo, então talvez o filme tenha funcionado. Lembrando que Gran Turismo de jogador a corredor está no dia 24 de agosto nos cinemas, depois que assistir volta aqui para comentar com a gente, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau.